Cette capsule est une présentation de la ville de Rigaud. Bonjour, Chantal Lemieux. Bonjour, Marcia. Ça va bien? Ça va bien, vous? Euh, oui, ça va bien. Qu'est-ce que ça demande d'être directrice générale de... pour une ville comme Rigaud? Le travail d'une directrice générale, en fait, c'est... Euh... C'est le pont entre les élus, le mmh. maire et les conseillers, et l'administration, donc tous les directeurs de service. Pourquoi encore aujourd'hui les gens décident de venir s'installer à Rigaud? Ben, moi, je trouve que c'est la, la plus belle ville de vaudreuil sud <rire> mais ça, regardez, <rire> je pense que... Oui, à mais... cause de ses attraits. Mais justement, ce qui fait en sorte qu'on pourrait dire que c'est une des plus belles villes, il y a le Mont Rigaud. Oui. Et les activités qui se déroulent depuis euh, les dernières années, depuis que ça existe, ont beaucoup évolué. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Euh, je dirais que ça a commencé... Euh, ben, quand moi, je suis arrivée en 91, il y avait des sentiers informels sur la montagne. Bien, ce pas des sentiers informels. C'est des sentiers formels, mais on demandait aux propriétaires euh, une autorisation chaque année de passer. Et là, en 1994, on a dit, bien là, on ne peut pas comment, continuer à investir dans un endroit qui ne nous appartient pas. Puis bon, on voudrait, on voudrait faire un projet qui ait plus d'ampleur. Donc, on a fait les sentiers de l'escapade. On a fait un mm -hmm. plan directeur en 1994 pour développer l'ensemble des sentiers de l'escapade actuellement qui a 25 km. C'est un projet... D'envergure. D'envergure très long parce que vous savez que le... le, le le, le Mont Rigaud, ce n'est pas un mont public. Là. Chaque mm -hmm. parcelle de terrain, c'est un propriétaire différent. Ouais. Donc, il fallait rencontrer l'ensemble des propriétaires qui étaient touchés par notre plan pour euh, faire des ententes, euh, bon, signer des ententes notariées, après ça, faire les travaux. Donc, c'était un travail assez euh, gigantesque, mais c'est magnifique. Aujourd'hui, euh, on, on est encore en train de peaufiner ça. Il y a des, des endroits qu'on aimerait avoir accès. Donc, on est encore en train de travailler sur ce dossier-là. Mais c'est un... C est, c est... C'est un dossier, je pense, qui a fait en sorte qu'au niveau touristique, on se démarque. On voulait quelque chose qui n'était pas nécessairement euh, trop commercial. Mm -hmm. tu sais, on ne voulait pas créer des autoroutes puis, euh, dans nos sentiers. On voulait que les gens aient aussi l'impression, quand ils viennent dans nos sentiers, qu'ils retrouvent un peu de calme. Oui. Et je pense qu'il y a eu... Bon, le, 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 le Mont Rigaud a toujours existé pour le centre de ski. Donc ça, ça fait des années. Donc il y avait quand même des gens au niveau touristique qui venaient chez nous. Mais il y a Herbrasca qui s'est ajouté. Il y a ce de la montagne qui existe depuis toujours. Donc, au niveau du Mont Rigo, il, il y a quand même des belles activités à faire puis au, niveau, euh, au niveau du plein air. Puis je pense que c'est notre créneau. Je dirais que dans, dans, bon, dans Vaudreuil-Sulange, c'est le seul endroit où il y a une forêt. Mm -hmm. On est très préoccupé au niveau environnemental de dire ben là, c'est le, le poumon. Vous l'avez dit oui. aussi dans, vos, dans votre préparation, le poumon d'une région. région. On pense que c'est ça aussi. Alors, on a un devoir de, 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 de préserver ça, un, pour les enfants qui viendront, les, les générations futures, et mais aussi parce qu'on parce qu a une obligation comme gestionnaire de dire, puis comme élu, mm -hmm. de dire on va préserver, préserver quelque chose qui a une valeur. Dans 20 ans, il sera trop tard si on ne fait rien maintenant. Alors, au niveau économique, euh, ce que ça va faire, en fait, c'est que les gens, les terrains vont, vont devenir plus rares, puis euh, les gens vont vouloir venir s'établir quand même dans la montagne, parce que ce ne sera pas 100 non constructible. Mm -hmm. euh, mais en même temps, je trouve que ça a un rôle économique plus au niveau touristique aussi. Euh, ouais. les deux, un petit peu les deux, tu sais, au niveau, de, au niveau de la résiden du résidentiel, mais au niveau euh, touristique aussi. C'est un beau lieu, c'est un lieu de, euh, où on peut vraiment venir à rencontrer la nature, mm -hmm. puis... Euh, fait que... Voilà. Une rencontre avec la nature, pas si loin de la ville aussi. Pas ça si qui est loin de la ville. Mais tu sais, je trouve encore que les gens pensent que Rigaud, c'est très loin. Oui, c'est ça. Ça, je, ça, je suis toujours euh, quand même... Euh, quand je leur ai dit, ben là, c'est à 45 minutes mm -hmm. de Montréal, Rigaud, là, c'est pas, pas loin. Euh, donc, il faut aussi défaire... Euh, de, défaire ses, 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 Ma vieille mentalité. Vieille là. mentalité, c'est ça, oui, t'as raison. Bien, parfait, merci beaucoup, Chantal. Ça euh, fait plaisir. C'est gentil. Bonne chance.